இன்னைக்கு நம்ம தூதுவளை அப்படிங்கிற மூலிகையை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த தூதுவளை மூலிகை வந்து சாதாரணமா எல்லா இடங்கள்லயும் கிடைக்கக்கூடிய மூலிகை தான் இந்த மூலிகை வந்து பொதுவா குழந்தைங்களுக்கு சளி இருமல் காய்ச்சல் மேலும் சுவாச கோளாறு அதன் மூலமா வரக்கூடிய நோய்களை எல்லாம் தீர்க்கக்கூடிய வல்லமை வாய்ந்த இந்த மூலிகை இதை பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் தூதுவளை மூலிகையில பாத்தீங்கன்னா முள்ளு நிறைய இருக்கும் அந்த முள்ள வந்து பெண்கள் வீட்டில் கையாளும் போது இதை வந்து ரொம்ப கவனத்தோட கையாளணும் தூதுவளை மூலிகையை வைத்து நம்ம எப்படி சூரணம் தயாரிப்பது அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் ஐயா இதுல பாத்தீங்கன்னா காம்போட இருக்கு காம்போடு தான் நம்ம தயார் செய்யணும் கண்டிப்பாமா காம்பு போடுறதால இந்த காம்புக்குன்னு ஒரு தனி மகத்துவம் இருக்கு ஏன்னா இந்த இலை இல்லாம இந்த காம்போடு சேர்த்து நம்ம போடும்போது இன்னும் நமக்கு நிறைய அதிகப்படியான அளவும் கிடைக்கும் ரெண்டாவது அதுல நிறைய மருத்துவ குணங்கள் அந்த காம்புலயும் இருக்கிறதால நம்ம அதையும் நம்ம நீக்க வேண்டியதுல சேர்த்தே போட்டுக்கலாம் இப்போ போட்டு அளவு என்ன எவ்வளவு அளவுல போடணும் இது நம்ம தேவைக்கு இப்ப நம்ம வீட்டுல எத்தனை பேருக்கு நம்ம தேவைப்படுதுன்னு பாத்துக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஒரு இரண்டு பேருக்கோ நான்கு பேருக்கோ அதுக்கு தகுந்த அளவுல நம்ம அத நம்மளே அதை தீர்மானிச்சுக்கலாம் அதுக்குன்னு ஒரு அளவு கிடையாது இப்ப அடுத்தபடியா வெங்காயம் இந்த சின்ன வெங்காயத்துல வந்து கிருமி நாசினி இந்த சின்ன வெங்காயம் ஒரு நமக்கு நம்மளுடைய உடல்ல ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்தக்கூடிய தன்மைகள் இதுல இருக்கு நீர் சத்து அதிகமா இருக்கிறதால உடல் சோர்வை போக்கக்கூடிய தன்மை இதுல இருக்கிறதால தான் பெரும்பாலும் அந்த காலத்துல எல்லாம் அந்த பெரிய வெங்காயம் வர்றதுக்கு முன்னா எல்லாருமே நம்ம வீட்டுல பயன்படுத்தினது சின்ன வெங்காயம் அதையே பயன்படுத்தி நீங்க எல்லாத்துக்கும் இந்த சின்ன வெங்காயத்தை முடிந்த அளவு நீங்க பயன்படுத்துறது ரொம்ப நல்லது இப்ப இந்த சின்ன வெங்காயத்தை இதுல போட்டுக்கிறோம் ரெண்டாவதாக இதுல பூண்டு நம்ம பூண்டு சாதாரணமா நம்மளுடைய உடல்ல இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய கொழுப்புகளை எல்லாம் நீக்கும் தன்மை உடையது இந்த பூண்டு அதனால இந்த பூண்டையும் நம்ம சேர்த்துக்கணும் இப்போ பொதுவாக நம்ம வீட்டில் எல்லாரும் இப்போ நம்ம சாதாரணமாக நம்ம குழம்பு ரசம் வைக்கிறதுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுதோ அந்த அளவு எத்தனை பேருக்கு தேவையோ அந்த அளவு அவங்க தேவையான அளவு சேர்த்துக்கிறாங்க அடுத்தது சீரகம் நம்மளுடைய அகத்தை சீராக வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய இந்த சீரகம் அகத்தை சுத்தப்படுத்தக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு அரிய வகை மூலிகை இந்த சீரகம் இப்போ அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா சுக்கு தூள் அதாவது தோல் நீக்கி சுத்தம் செய்யப்பட்ட இந்த சுக்கு தூளை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் சுக்கு தூள் எந்த அளவுக்கு பயன்படுத்தும் சுக்கு தூள் அதிகமாக போடக்கூடாதுமா சுக்கு தூள் ஒரு அரை தேக்கரண்டி நம்ம சேர்த்துக்கணும் அடுத்ததாக அடுத்தபடியாக இது மிளகு மிளகு வந்து சாதாரணமாக எல்லோரும் நம்ம வீட்டில் குழம்புக்கு எல்லாத்துக்குமே உபயோகிக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் தான் அப்போ இந்த மிளகு நம்மளுடைய உடலில் சளி காய்ச்சல் போன்ற நோய்களுக்கும் இந்த மிளகு எல்லா விதத்திலையும் உபயோகமாக இருக்கிறதால இந்த மிளக நம்ம தூளை சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தபடியா இது வந்து திப்பிலி திப்பிலியை நம்ம தூள் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம் இந்த திப்பிலி உடலில் போகிறதால உடலில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் துர்கந்த நீர்களை எல்லாம் நம்மளுடைய அந்த தோல் வழியா வெளியேற்றத்திற்கு இந்த திப்பிலி பயன்படுது இது அதிக அளவு சேர்க்கக்கூடாதுமா ஒரு சிட்டிகை அளவு இவ்வளவு தான் போடணும் ஒரு சிட்டிகை அளவு இந்த திப்பிலி எடுத்துக்கிட்டு நீங்க கலந்துக்கலாம் அடுத்தபடியா மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் கருவேப்பிலை இது ஏன் இந்த கருவேப்பிலைன்னு கேட்டீங்கன்னா இதுல வந்து அயன் சத்து நமக்கு உடலுக்கு இரும்பு சத்து தரக்கூடிய இந்த கருவேப்பிலை இதுல சேர்க்கிறதால சுவையும் கூடி நமக்கு மருத்துவ குணத்தையும் தரக்கூடிய இந்த கருவேப்பிலை நம்ம சேர்த்துக்கிட்டு நம்ம உடலுக்கு நல்ல ஆரோக்கியத்தையும் கொடுக்கும் அதனால இந்த கருவேப்பிலையவும் கொஞ்சம் இதில் சேர்த்துக்கிறோம் ஏன்னா பொதுவாக இப்போ கஷாயம்னு சொன்னோடனே மூலிகையை வச்சு அவங்க எல்லாம் செஞ்சு பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க கஷாயம்னு ஒன்று எல்லாரும் முதல்ல பயந்துருவாங்க இதை எப்படி சாப்பிட்றது இது சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப கடுமையாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி யோசிப்பாங்க அதனால் நம்ம இதில் இப்போ நம்ம வீட்டில் சாதாரணமாக நம்ம உணவுல சேர்க்கக்கூடிய இந்த பொருள்களை எல்லாம் சேர்க்கும் போது அவர்களுக்கு இது ஒரு உணவு மாதிரியே ஆயிடுறதால இந்த கஷாயம் என்ற சொல்லால அவங்க பயப்பட வேண்டியதில்லை பிரமாதமான வாசனை வர ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுங்க ஐயா சோ வெந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஆமா இது நம்ம சமைச்சுக்கிட்டு இருக்கும் போதே இதனுடைய அந்த வாசனை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் எந்த அளவு வெந்திருக்குதுன்னு பொதுவா பெண்களுக்கு இதை தயாரிக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் இது வெந்துட்டுது இந்த நம்ம போட்ட கலவை எல்லாம் நல்லா வெந்து வாசனை வந்துடும் நல்ல மூலிகையுடைய வாசனை வந்துடும் இந்த மூலிகை எல்லாம் வதங்கி நல்ல வெந்த பதத்துக்கு வந்துருச்சுங்கிறத எல்லாமே தெரிஞ்சுக்குவாங்க பொதுவா எவ்வளவு நேரம் வேக வைக்கிறதுக்கு டைம் ஆகும் டைமிங்மா இது வந்து நேரம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஒரு பத்து நிமிடங்கள் பதினைந்து நிமிடங்கள் போதுமானது இப்ப நம்ம இதை என்ன பண்றோம் 
இதை வந்து நம்ம சுத்தமாக இதை வடிகட்டிக்கிறோம் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இப்போ அதை வடிகட்டி இதை வடிகட்டுறோம் இப்போ இந்த வடிகட்டின பொருளை எல்லாம் இந்த மிக்சில போட்டு பறக்கணுமா ஆமா கண்டிப்பா இந்த சாரை திரும்ப வடிகட்டணும் ஆமா திரும்ப ஒரு முறை வடிகட்டிக்கிறோம் நல்ல சுத்தமா இதுல இந்த பொருள்கள் எல்லாம் இதையே வந்து சிறிதளவு சேர்த்துக்கொள்ளு தண்ணிக்கு பதில்ல இந்த சாரையே சேர்த்து திரும்ப அரைக்கணும் ஆமா இப்போ அரைச்சு ரெடி ஆயிடுச்சு இல்லைங்களா ஆமா இப்போ அரைச்சத நம்ம என்ன பண்றோம் இந்த இங்க ஏற்கனவே நம்ம வடிகட்டி வச்சிருந்த இந்த தண்ணியில இருந்த கலவைய சேர்க்கிறோம் இப்ப இது வந்து பெரியவங்க இருந்து சின்னவங்க வரைக்கும் சாப்பிடலாமா இல்ல வயது வரம்பு இருக்கா இந்த கசாயம் சாப்பிடுறதுக்கு இந்த தூதுவளைய வந்து சின்ன குழந்தைங்களுக்கு அரைச்சி தேன்ல கலந்து கொடுக்கலாம் கை குழந்தைங்களுக்கு அது வந்து ரொம்ப வீரியம் அதிகமா இருக்கிறதால குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும் போது ரொம்ப ஜாக்கிரதையா கையாளணும் அதாவது குறைந்தது ஒரு இரண்டு மூன்று வயதுக்கு மேற்பட்ட குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கறதால அந்த குழந்தைங்களுக்கு நல்ல பலனை தரும் இது வந்து உஷ்ண மூலிகைங்கிறதால குழந்தைங்களுக்கு ஒரு பத்து பதினைந்து வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா குறைந்த அளவு கொடுக்கணும் ஒரு ஐம்பது மில்லி அதுக்கு மேல கொடுக்க கூடாது அதே போல பெரியவங்களுக்கு ஒரு அரை டம்ளர் ஒரு டம்ளர் வரைக்கும் பெரியவங்க சாப்பிடலாம் இப்ப நல்லா கொதி வந்துருச்சு இத வச்சு வடிகட்டுறோம் மூலிகைகுணம் <laughs> தூய்மையான இயற்கையான உப்பு இந்த இந்து உப்பு அப்படின்னு சொல்றது நாட்டு மருந்து கடையிலே கிடைக்கும் நீங்க அங்கேயே வாங்கி பயன்படுத்திக்கலாம் அப்போ இந்த தேவையான அளவு இதுல இந்த இந்து உப்பை வாங்கி சேர்த்துக்கிறோம் சேர்த்துக்கிட்டு இப்போ நம்ம காய்ச்சின இந்த கஷாயத்தை இந்த உப்போட சேர்த்துடும் சேர்த்துடும் சேர்த்து நன்றாக இதை கலக்கி தூதுவளை கசாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு ஆமா தூதுவளை கசாயம் இப்போ நம்ம நினைச்சபடி ரெடி பண்ணிட்டோம் தூதுவளை கசாயம் தயாரிக்கும் முறை வானொலியில் தண்ணீரை சூடாக்கவும் கொதி வந்ததும் தூதுவளையை போட்டு அதனுடன் நறுக்கிய சின்ன வெங்காயம் பூண்டு சீரகம் சுக்குப்பொடி மிளகுத்தூள் திப்பிலிப்பொடி கருவேப்பிலை சேர்த்து நன்கு கிளறவும் பத்து நிமிடம் நன்கு கொதித்த பின் சாரை வடிகட்டவும் வடிகட்டிய தூதுவளையை மிக்சியில் போட்டு அரைத்து ஏற்கனவே எடுத்து வைத்த சாற்றுடன் சேர்த்து கொதிக்க விடவும் பின்பு அதனை வடிகட்டி சிறிதளவு இந்துப்பு சேர்த்தால் தூதுவளை கசாயம் தயார் 